Muy buen día a todos nuestros amigos y seguidores de gestión en nuestras diferentes plataformas. Eh, como siempre ya venimos con las mesas de diálogo, espacios donde buscamos abordar diferentes temas de interés nacional. Y hoy vamos a abordar un tema que afecta, a ver, no a miles, sino a millones de peruanos. No solo empresas, ¿ah? sino a millones de familias en el país y que tiene que ver con el costo de vida, que tiene que ver con el bolsillo de los consumidores, como es el gas natural. ¿Cómo así? Porque evidentemente ya el gas natural, el uso del gas natural, está interiorizado en el día a día de millones de personas, de millones de familias, pero no de todo el Perú. Y ese es el problema de fondo. Un país que tiene muchísimas reservas de gas natural, que es un recurso no solamente limpio, sino menos costoso que otra fuente de energía, como el GLP, como la energía eléctrica, bueno, no se ha masificado como debería masificarse, entendiendo y sabiendo los beneficios que trae, muy palpables además para las familias que sí tienen la suerte de tener gas natural. ¿Qué ha pasado con la masificación en el Perú? Porque claro, cuando se encontró camisea, yacimiento, gas barato, gas natural para todo el mundo, e impulsar la industria, reducir los costos, que todo el mundo se beneficie, ¿por qué en el 2024 no todas las familias peruanas tienen gas natural? Es la gran pregunta que nos hacemos en este momento. Y para abordar este tema, quiero presentar a esta mesa de lujo, francamente, en la que nos acompaña la viceministra de Hidro Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, ¿cómo está viceministra? Muy buenos días. Estamos también con Felipe Cuantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para conocer el enfoque de, de, del lado empresarial, que es muy importante entender qué ha pasado. Felipe, muchas gracias. Estamos con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, también para el análisis justamente profundo de parte de los centros de pensamiento que constantemente están midiendo estos temas. Carlos, muchas gracias. Estamos con Nicolás Besich, coordinador general de Evidenza Instituto, también otro centro de pensamiento que nos ayude a entender justamente el por qué, el por qué tantos años después no tenemos gas natural todos los peruanos y quiero agradecer muy especialmente a la Universidad ESAN que nos ha abierto sus puertas y alberga justamente este tipo de discusiones, este tipo de diálogos. Es importante que los medios de comunicación, la academia, los centros de pensamiento, los gremios empresariales, el gobierno justamente pongan sobre la mesa este tipo de discusiones. Así que no me extiendo más y quería empezar justamente a abordar este tema y le lanzaría la siguiente pregunta, viceministra Cárdenas. Eh, ¿Cuál es la situación actual? Creo que valdría la pena ubicar. ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la llamada masificación del gas natural? ¿Cuál es el diagnóstico de caso que ve en este momento? Okay. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, sí, es un lujo estar en esta mesa y compartir y sobre todo mostrar cuál es el estado actual de la masificación del gas. Como ustedes saben, es una política de Estado la masificación del gas natural. En el marco de una visión a futuro que se planteó el Ministerio de Energía y Minas de contar con un sistema energético, y cuando hablo de energía, estamos hablando tanto de electricidad como de hidrocarburos, que cuente con un sistema que sea confiable y sostenible. Y este sistema, en el marco del gas natural, confiable porque tenemos las reservas, reservas de gas natural que pueden abastecer a la demanda que se está planteando. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué siendo una fuente que el gas natural que es sostenible, porque es barata, es menos contaminante y va a contribuir a la equidad social? Las tres variables de la dimensión del desarrollo sostenible, ¿por qué no se ha dado? Eh, a la fecha tenemos este, con gas natural en, las, en los hogares más de 2 millones de hogares, 2,3 millones de hogares tienen ya gas natural en el país. Sin embargo, esto se concentra más en Lima, luego en Ica y algunas zonas del norte que son abastecidas con gas natural, pero bajo el sistema virtual. Eh, otro aspecto que preocupa mucho es el tema del transporte. ¿no? En el transporte en nuestra matriz energética representa el 43% del consumo de energía. Y básicamente lo que demanda el sector transporte es el diésel. Y el diésel para abastecer lo que es el transporte de carga y masivo de pasajeros. Entonces, como ustedes saben, nosotros importamos el diésel. Es costoso y entonces otro de nuestros objetivos 
es también que se sustituya el tema de ese consumo de diésel con gas natural. Por ello es que ya ha habido conversiones también de estas unidades, más de 400 unidades ya están convertidas. En el caso de los autos, ¿no? el transporte, hay más de 300.000 que ya se han convertido a gas natural, hay más de 300 estaciones de servicio a gas natural, pero ¿qué nos está faltando? ¿No? El tema de que hayan concesiones de distribución. Y para que hayan las concesiones de distribución con gas natural, es necesario que estas concesiones sean sostenibles. Y para ello deben de contar con una tarifa que pueda remunerar las inversiones que se hacen. Entonces, por ello, a través del Ministerio se ha planteado una eh, ley de masificación de gas natural que le hemos presentado al Congreso ya hace más de tres años, y con el fin de que este precio final al consumidor sea el de Lima, sea en todas las regiones, porque lo que se aspira es como tener una fuente de este tipo, como el gas natural, pueda contribuir al desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país. Si bien el interés principal es los hogares, pero también queremos que se desarrolle la industria, la pequeña industria, que hayan servicios de transporte y otros que puedan generar inversión y por lo tanto empleo. Y al contar con estos efectos que traería una fuente de energía que es más barata, porque disminuye los costos en el transporte en el 70%, en el sector residencial en el 50%, sabemos que los costos de la energía representan el 20% de los costos. Entonces, el sustituir fuentes va a generar justamente que haya grandes industrias que puedan desarrollarse en las regiones. Ya, ahí, ahí menciono un tema clave y medular, ¿no? eh, el costo de la energía no solamente para las familias, evidentemente cuando toca hacer pues llegar a fin de mes y pagar, a ver, el recibo de electricidad, recibo el balón de gas o el recibo de gas natural para los que tienen gas natural, se ve las diferencias, pero en el sector empresarial estas diferencias también son significativas. Y ahí Felipe, me gustaría que nos des también una especie de diagnóstico para que se entienda claramente, y lo conversábamos, que se entienda claramente cuál es la diferencia hoy para una familia con gas natural, para una familia sin gas natural, que puede estar en Piura, que puede estar en Cusco, en Moquegua, y también para una empresa. ¿Cuál es la diferencia de una empresa que, está, que, es, que es suministra con gas natural a una empresa que no? Sí, bueno, Omar, buenos días y un placer es compartir la mesa con todos ustedes y agradecer la gestión. Eh, la verdad, Omar, que la, la dispersión en términos de precio entre Lima y las regiones es impresionante. La viceministra explicó muy bien que el tema del gas natural no solamente eh, tiene un beneficio para las grandes industrias, sino también para las pymes, para los hogares y para todo el transporte público, incluyendo a los taxistas. Cuando tú haces el comparativo de precios, realmente la dispersión es muy alta. Puede llegar hasta 120, 170%. Nosotros hemos hecho el comparativo a nivel nacional y lo que ocurre es que, por ejemplo, una industria en Arequipa, una industria en Cajamarca, termina pagando un costo de energía 120% más. Si vamos al tema de un hogar, vamos a poner dos ejemplos claros. De un hogar y vamos a poner el ejemplo de un taxista. En un hogar que tiene una terma y una cocina, hoy eh, paga alrededor de 205 o 210 soles de electricidad. Si lo tiene a GLP va a pagar 160. Si tiene eh, gas natural va a pagar 49 soles. Y si es que el consumo es menor puede ser 30 soles. Entonces estamos hablando de un ahorro de más de 75% que contribuye a incrementar el ahorro familiar. Si vamos en el caso del transporte público, un taxista que tiene un, un taxi en gas, a gasolina o diésel, si migra a gas natural vehicular, el ahorro es 70%. Esto quiere decir que un taxista que recorre 100 kilómetros diarios podría llevar a la economía familiar más o menos 1.200 soles al mes. O sea, si tú esto lo analizas, son más de casi 22.000, 23.000 soles que le agregas a la economía familiar. Además, de las reducciones de emisiones de CO2, porque el gas natural es una energía ecoamigable que permite reducir el 90% las emisiones generadas por eh, combustibles fósiles como el diésel. ¿no? Ahora, ¿por qué si, esto, si esta diferencia es tan importante, hoy el gas natural está concentrado en Lima? Y esa es la, la, gran, la gran disyuntiva, Omar. Creo que no hemos hecho un trabajo, y eso es una autocrítica a nivel gremial, para explicar a la gente los beneficios del gas natural. Y aquí ha habido mucha gente que por intereses económicos ha desinformado más bien a, a muchas de las autoridades regionales y locales sobre lo que serían los beneficios del gas natural, pensando de que esto más bien 
lo que busca es beneficiar a las grandes industrias, cuando en realidad los, los grandes beneficiarios de la masificación del gas natural van a ser las familias vulnerables, las familias más pobres en regiones, que van a tener un ahorro sustancial en su economía familiar. Entonces, la masificación del gas natural es una prioridad como país para lograr cumplir, eh, creo, los tres, tres objetivos. Un primer objetivo es mantener la competitividad económica del país. De hecho, el costo de energía es lo que nos va a permitir hacer eh, más competitivos que otros países de la región. Segundo es asegurar la, uh, gar, eh, la, 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 garantizar la seguridad energética. ¿Qué significa esto? Sustituir eh, importación de combustibles. Hoy importamos el 75% del diésel y gasolina que consumimos por una energía que producimos al 100%. Y tercero, y creo la más importante, lograr una verdadera descentralización económica. En el Perú todo el mundo habla de centralismo y aquellos que venimos de familias provincianas lo que sentimos es que el centralismo es uno de los principales factores que impiden el desarrollo de nuestro país. ¿Y cuál es la causa de eso? El costo de energía. Entonces, llevar la masificación del gas natural a las regiones no solamente va a permitir una descentralización económica, sino cumplir un objetivo como país, que es la equidad social para todos. Porque esta es una fuente también de reducción de, de la pobreza energética. Ahora, ahora, Carlos, justamente en el IPE, los análisis que han hecho, porque esto tiene muchos años, ¿no? y es lo, es lo triste dentro de todo esto, en la temporalidad, es decir, desde que eh, por el año 2001, si no me equivoco, eh, se encontró, más que se encontró, se, se potenció Camisea como, se como tal, se inicia eh, el lote 88, el lote 95, si no me equivoco, y se hablaba justamente de aprovechar ese potencial y hoy 2024, como bien señala la la viceministra, pues sí, es una cantidad importante de familias, más de dos millones, pero, pero no son todas las familias. ¿Cuál es el análisis que se ha hecho desde el IPE sobre el diagnóstico de la situación actual? Creo, creo que hasta, hasta con un punto importante porque, porque venimos recordando, ¿no? venía recordando lo que, lo que ocurrió hace 20 años y, y creo que, que es, eh, eh, me, me da pie para empezar comentando cómo es que este tipo de proyectos y, y, y poder desarrollar eh, ductos a lo largo del país, que es la forma eficiente eh, 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 de llevar el gas a las, a las personas y a más personas en lugar del transporte virtual, que no es otra cosa que camiones, ¿no? eh, eh, es, es de esos proyectos que eh, podrían sumar eh, a la dinámica económica eh, en términos de la inversión que involucra. ¿no? Eh, y en momentos en los cuales eh, pasamos de un, una economía que crecía potencialmente al más de 6% hace unos 10 años y ahora está más cercano al 2.5, ¿no? Yo creo que eh, impulsar proyectos que permitan, eh, 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 digamos, dinamizar la inversión privada va a permitir ¿no? eh, sumarle puntos de crecimiento al país en los próximos años. Me parece clave comenzar, digamos, eh, indicando que esto, esto debiera ser un interés de, de, de todos, ¿no? Eh, es, es para el bien del país. Lo segundo, eh, en línea con lo, con lo que ha comentado eh, eh, Felipe, es que eh, te, tenemos niveles de pobreza muy cercanos a los de 2020, que son el peor año de, de la pandemia, ¿no? y, y, y digamos, la forma más eficiente de salir de la pobreza es con mayor crecimiento y empleo, ¿no? es la, la ruta digamos, indicada, pero también en términos de cuánto puedes hacer que las familias ahorren. ¿no? Y hoy la, la, la oportunidad que se tiene con, con el gas, eh, para empezar con la tarifa nivelada, que es un proyecto de ley, como comentaba la viceministra, que está hace años ahí en el Congreso, que lo aprobó, pero haciendo una modificación, eh, eh, que le quitaba el, 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 el efecto que podía tener, o sea, y, eh, se, se aprobó por, por eso que el gobierno, el, el ejecutivo lo observa ¿no? y está a la espera de que se pueda eh, aprobar de manera adecuada. Eh, eh, sería un primer paso en lo inmediato para lograr, ¿no es cierto?, que el gas llegue a precios más adecuados a provincias, ¿no? Pero eso para empezar, porque en realidad la agenda debe continuar hacia cómo hacemos que los ductos se desarrollen, ¿no? Y ahí, y ahí un tercer punto que quiero comentar es cómo, cómo estos puntos, estos, estos ductos, digamos, eh, no se han desarrollado y debieron haberse hecho en, esto, en este periodo de tiempo que has mencionado. ¿no? Se adjudicó eh, a Oderberg con los problemas que, que conocemos y el ducto está ahí eh, eh, sin terminar ¿no? el segundo ducto, pero más importante es cómo, cómo completamos hacia el sur, ¿no es cierto? al menos desde Ica en adelante eh, hacia, hacia el sur, eh, con la potencialidad que tiene de que el ducto llegue a la reserva fría al, 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 que está en el puerto Bravo, ¿no? a, la, a la central termoeléctrica de producción de energía ahí, que haría más barata incluso la energía a nivel nacional, ¿no? sino también hacia el norte. ¿no? Y, 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 y ahí eh, resuena conmigo mucho lo que menciona Felipe, como eh, eh, esa descentralización que, 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 que en la que a veces pensamos es, es, es bien difícil de lograr pues, si no tenemos energía y condiciones competitivas 
eh, en regiones. De repente nos hemos enfocado mucho en cómo hacemos más carreteras o cómo vemos el puerto, pero sin el costo de energía, que es importante para las empresas, va a ser muy difícil que la industria termine de desarrollarse. Ahora, y, y me hicieron algo importante, me da pie para, para darle la, la pelota a Nicolás. Eh, Videnza, este, en los últimos días, presentó un análisis junto con Comex muy interesante sobre el tema de medicamentos. Y quiero hablar del costo de vida, porque esto tiene que ver con el costo de vida pues, de, las, de las familias. Eh, y, y mencionaban, Nicolás, que por ejemplo los peruanos desde, desde el 2019 a la fecha están gastando 24% más de su bolsillo en la compra de medicamentos. Y me parece que era un 29% más en gasto de salud en general, si ya incluimos a los médicos. Es decir, en las familias ya están reventadas por donde se les mire, ya gastan más plata, el costo de vida ha aumentado en el país y eso, como bien dice Carlos, tiene que ver directamente, lamentablemente, con un incremento de la pobreza, con familias más vulnerables, en realidad, que es lo que vemos en las cifras. Entonces, Nicolás, la energía, el gasto en, en energía para una familia, no solo ya pensando en las empresas, sino en las familias, también es un impacto directo justamente a ese costo de vida. Sí, Omar. Bueno, muchas gracias a la invitación de, de gestión y compartir esta mesa con, con ustedes. Eh, efectivamente, el, el, el costo de la energía es, es algo muy importante en, en, en los hogares, ¿no? Pero yo quería volver un poco al, al tema de lo que hemos hablado y creo que todos estamos de acuerdo en el punto en el que hay un consenso en el objetivo de la masificación. ¿no? Todos están de acuerdo y de hecho es una política de Estado, existe el... el la Política Energética Nacional del 2010 al 2040, que establece como objetivo la masificación para los hogares, para el comercio, para la industria, para el transporte. Entonces, en estos tiempos de polarización y tanto, es un punto que creo que nadie va a estar en contra y va a decir no, que no sea la, la, la masificación. Entonces, la, las, el, el gas natural ha permitido grandes ahorros. Tú mencionabas grandes ahorros. Hay un estudio de, de Libélula que dice que en los 20 años del proyecto Camisea se han ahorrado 69 mil millones de dólares en el sector eléctrico, porque oh. es donde más se ha masificado el gas. 23 mil en la industria, 16 mil en el transporte y mil en el sector residencial. Que es cierto, porque son menos hogares, no, no está totalmente sí. masificado y un hogar consume mucho menos que lo que consume una, una industria. ¿no? Solo para poner un ejemplo, en un hogar al, al mes consume aproximadamente 12 metros cúbicos de, de gas cuando un carro consume eso en un día y un grifo probablemente necesite 250 mil metros cúbicos en, en un mes. Entonces uno dice, oye, pero si hay demanda, si hay miles de hogares que se, se afiliarían al tema del gas, pero eso no cubre, eh, no, no es nada comparado con lo que consume un industrial y ahí la necesidad de que los industriales, el comercio, el transporte también adquieran el gas para jalar el, el ancla y que el ahorro se llegue a todos. ¿no? Este, y otra cosa que resalto es lo de la descentralización. Yo soy, yo soy arequipeño, estuve justo el, el 14 de agosto en Arequipa para una, no por el aniversario, pero por una presentación de... Aprovechas. De, de, a, aproveché, sí, pero me pidieron una presentación sobre el tema de pobreza para, para los jesuitas. Y, y uno de los comentarios fue este, algo así como, ya te has alimeñado acá, este, la inversión privada, pero nadie ha hablado de... De, de cómo en la, en la inversión privada y, y todo el Perú ha financiado el, el gas que tienen los limeños, pero acá no nos llega, ¿no? Y entonces, claro, hay que explicar en primer lugar que sí, que el gas natural ha permitido que el 40% de la matriz eléctrica use gas natural y sea más barata, y ese ahorro lo vemos todos desde Tumbes hasta, hasta Tacna, pero efectivamente igual, por más que digas eso, sientes que no, no te estás beneficiando del gas y explicarle eso a alguien en Arequipa y mucho más en Cusco, este, decirle, no, te estás beneficiando del, del sector eléctrico, sí, pero yo quiero la conexión de gas en, en, en mi casa. Yo todavía no la tengo, pero bueno, espero pronto, espero pronto tenerla acá en, en, en Lima. Pero sí se genera un ahorro súper importante y entonces con el objetivo de masificar, con el objetivo de efectivamente la descentralización, la, 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 la pregunta es ¿por qué no se aprueban las medidas normativas y regulatorias que permitan justamente acelerar esta masificación, que bueno, ya lleva bastantes años retrasada. Ahora, justo me das pie, y yo sé que lo ha mencionado viceministra, pero para entrar a detalle, porque claro, como es un tema técnico, no tan complejo, pero es un tema técnico, suele usarse o manipularse, tergiversarse, como ya bien lo ha dicho Felipe, de ciertas personas con intereses, pues, bajo la mesa, evidentemente. Creo que es la oportunidad 
desde el, autoridades como usted, se explique exactamente qué significa la tarifa única, en qué consiste el proyecto que presentó el Ejecutivo y que está en el Congreso de la República y que quizás nos pueda dar más detalles, lo comentamos entre nosotros, los cambios que se vinieron haciendo en el Parlamento para eh, tratar de quitar la esencia del proyecto. Pero, ¿qué es, ¿qué es la tarifa única? ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en que haya un precio final, eh, no, un precio del gas natural para los consumidores que sea igual en Lima y en todas las regiones. Pero se incluyó que fueran para todos los clientes regulados, es decir, a todos los que consumen de 900 mil metros cúbicos por mes hacia abajo. Y esto y la diferencia que hubiese entre las tarifas, ¿no? mientras no hubieran grandes consumidores, iba a ser una compensación. La compensación era a través del Fondo de Inclusión Social Energético o si no, también eh, subsidiado por los consumidores de, de Lima. ¿no? Es decir, esto es un subsidio cruzado. Sí, es un subsidio cruzado. Eh, eh, para, para entenderlo mejor, desde para que, digamos, en Arequipa, o en Piura puedan tener acceso al gas natural y sea viable, la tarifa se tiene que eh, subsidiar desde Lima. Sí, pero eso es mientras no se desarrolle en una determinada concesión los grandes consumidores. Porque la tarifa es una fórmula que es inversión más operación y mantenimiento sobre la demanda. Entonces, si la demanda crece, la tarifa baja, ¿no? son inversamente proporcionales. Entonces, si en una concesión de distribución hay sector residencial, industrial, el industrial demanda más, entonces bajaría la tarifa. Por tanto, la compensación que se haría ¿no? con el Fondo de Inclusión Social Energético o por Lima, entonces ahí se reduciría y al final tendría que ser a cero. ¿Por qué? Porque si una región se desarrolla, ya que entre los mismos clientes, los grandes clientes y los residenciales, la tarifa vuelve a ser al nivel de Lima. Una de las mentiras que se ha repetido, y quizás el ministro se nos ayude, uh -huh. es que, claro, una familia desde Lima tendría que estar subsidiando a, como bien decía Nicolás, a una empresa como Gloria o como Yura, eh, y que su, la tarifa que paga aumentaría muchísimo. Es una de las, de las mentiras que se ha venido repitiendo. No, más bien si se incorporase en una concesión, digamos, en Arequipa, que mencionó, eh, este, una gran industria, ya no se requeriría que alguien subside. ¿Por qué? Porque ese consumidor, ese gran consumidor, haría que la tarifa baje y puede igualar a la que se está cobrando en Lima. Por tanto, ya no habría la compensación de ningún agente en el país. Entonces, hacia eso es a lo que se tiende, a que en cada una de las regiones haya estos grandes consumidores que realmente sean los que van a apalancar la inversión para los pequeños consumidores que son el sector residencial. A ver, solo para, para pasarle la pelota a Felipe, eh, y también entrando al, al detalle del proyecto de tarifa única, ¿qué similitudes hay del proyecto de tarifa única con eh, la modalidad que se utilizó para tratar de masificar el gas natural en Lima y el Callao con Cálida? Bueno, es el mismo modelo, ¿no? Es, eh, el sistema, este sistema, ¿cómo que se llamaba, Iris? El RP. El RP, sí. De que es eh, la garantía, la garantía sí, de red exacto. principal. Eh, el, el modelo que tenemos en el Perú para masificar el gas natural creo que es un modelo muy eficiente en el sentido de que el subsidio cruzado que se basa en que las grandes industrias que celebran contrato con los distribuidores de gas natural son los que financian la inversión en la infraestructura de ductos para beneficio de las pymes, para beneficio de las estaciones de servicio y para beneficio luego de las conexiones domiciliarias. Este modelo, eh, eh, Omar, ha sido utilizado por algunos para desinformar. ¿En qué sentido? De que este pro proyecto de eh, la tarifa nivelada, uh, para todos los clientes regulados, lo que buscaría sería beneficiar a las grandes industrias en perjuicio de los consumidores. Y es todo lo contrario. Más bien, vamos a ponerlo de manera sencilla, nosotros nos estamos aprovechando de las grandes industrias, porque de sus contratos es que va a salir el financiamiento para las conexiones domiciliarias y para la infraestructura de ductos. Pero no solamente eso, Mar. Es tal el contrasentido de esta gente que critica que lo que más bien se necesita en las regiones es que baje la tarifa de energía para que se instalen más industrias. 
El otro día hablaba con un gobernador regional y me decía, yo quiero desarrollar un parque industrial. ¿Y qué me he encontrado? Que es imposible porque el costo de energía en mi región es 120% más caro que Lima. ¿Qué industria se va a ubicar acá? Cuando le decía al señor gobernador, se aprueba la tarifa nivelada para los clientes regulados. Y usted al día siguiente puede llamar y decir, este parque industrial, le doy todos estos beneficios, ya tienes el mismo costo de energía en Lima. Pero además yo te voy a dar una serie de, otros, de otras ventajas que no tienes en Lima. Y vas a comenzar a incrementar la industria y por ende el empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Omar? Que creemos que el tema de la masificación del gas natural, en cierta medida, ha sido eh, eh, objeto de mucha desinformación por aquellos que serían los que se perjudicarían por eh, el, el, la, la, la masificación a todas las regiones. Y hay un pequeño grupo que son principalmente los comercializadores del gas natural comprimido, que eh, el día de hoy se benefician del hecho de esta dispersión tarifaria entre lo que pagan en Lima y lo que pagan las regiones. Ellos están al medio y ganan y marginan un montón de dinero y no dejan ningún beneficio para el proceso de masificación, porque esos contratos de esta gente que eh, eh, vende gas natural comprimido, que son comercializadores, que le venden a las industrias, no generan ningún ingreso para la masificación del gas natural. Y, es esa, la, y hay que decirlo con nombre propio, son ellos los que están detrás de oponerse a una norma que beneficia a 33 millones de peruanos. Y por eso es importante foros como este, porque estamos discutiendo una política pública de país. Y esperemos en consecuencia que el Congreso entienda de que es importante legislar en términos de beneficio de país. ¿no? Y, y ahora, solo, solo para, para entender el, el nivel de detalle, es decir... Eh, si se implementa la tarifa única, esto significa que, eh, insisto con, con la idea para que quede uh -huh. sumamente claro, significa que eh, voy a darle viabilidad. ¿Por qué le doy, digamos, atractivo o por qué eso genera un atractivo para que recién una empresa decida invertir en llevar los ductos de gas natural? ¿Por qué hoy, si yo soy una empresa de quien sea, ¿no? que, que brinde servicio de gas, ¿por qué no me es atractivo llevar el gas a Arequipa? ¿Por qué no me es atractivo llevar el gas a, no sé, a Piura? Y sí a partir de la tarifa única. Porque la, eh, la tarifa nivelada o la tarifa única lo que va a hacer es reducir sustancialmente el costo de energía, con lo cual todas las industrias, todas las pymes van a comprar gas natural y eso va a incrementar la demanda. Y entonces, al momento que incrementa la demanda, se genera, se genera el incentivo para hacer la inversión en infraestructura de ductos. Y eso es algo que hemos discutido durante muchos años, que era primero el huevo o la gallina. Ponemos primero la infraestructura y generamos la demanda y hemos esperado 20 años que ese modelo funcione y no ha funcionado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es invertir el orden. Creemos la demanda primero y, en consecuencia, la oferta de infraestructura va a venir después. Y el tema que va a ocurrir, Omar, es que Aprobada la tarifa nivelada, al día siguiente va a incrementarse la demanda. Porque el día de hoy una industria, ya que regresamos al ejemplo de Arequipa, y que yo también tengo familia arequipeña, una industria, una pyme en Arequipa, que el día de hoy está comprando energía, ya sea GLP o gas natural comprimido, al día siguiente le va a pedir al distribuidor, quiero gas natural, porque me ahorro 50-70%. Entonces esa mayor demanda va a permitir que haya un, un incentivo para la inversión en infraestructura de ductos. ¿Quién va a hacer esa infraestructura de ductos, Omar? El sector privado, claro, claro. porque es rentable. Entonces, quiero simplemente terminar con este concepto. La, la, la masificación del gas natural la impulsa el Estado, la está apoyando el Estado, pero el que realmente va a hacer que la masificación del gas natural sea una realidad en las regiones, sobre la base de la inversión en infraestructura de ductos, es el sector privado y está listo para hacerlo. Estamos preparados para complementar el esfuerzo del Estado y lograr que la infraestructura de, de, de ductos en las regiones, pero también la infraestructura de ductos que se requiere para reducir el costo de transporte, llámese la construcción de un gasoducto de la costa sur, que se puede hacer de manera inmediata, esperando obviamente una solución al tema legal del gasoducto al sur o el CITGAS, estamos listos para hacerlo. Estamos esperando esta decisión de la tarifa nivelada si no se aprueba la tarifa nivelada, todo el proceso de inversión de infraestructura de ductos sigue en esta campaña. Eso es interesante, Carlos. ¿no? Porque... Omar, no sé si sí, me sí, permite, por favor, porque por tu favor. pregunta era este, ¿por qué no viene alguien a invertir en una concesión Exacto. de distribución? Porque, ¿Ya? claro, y se, y se cayó, pues, claro, terminó y, cayendo. Claro, entonces ahí es, ¿no? Como explicaba, ¿no? La tarifa no le está remunerando la inversión. ¿Por qué? Porque yo invierto 
para el sector residencial se requiere una gran inversión claro. en infraestructura, pero su consumo es bajo. Entonces, inversión entre demanda baja, la tarifa es alta. ¿Qué pierde? La competitividad. Nadie va a Entonces, contratar. entra otro, otro tipo de fuente de energía, por ejemplo, el gas natural comprimido, el gas natural liquefactado. Entonces, él pierde competitividad y no recupera su inversión. Entonces, ¿quién va a entrar? Por eso requiere de grandes consumidores. ¿no? Pero si no tiene esta tarifa y se le quiere dar, no va a haber. Por eso es que no tenemos ahorita este postores para las concesiones de distribución que se están haciendo. Porque no hay quien le apalanque esta inversión que tiene que hacer, porque tiene que asumir compromisos. ¿no? Cuando asume una concesión dice, yo voy a conectar 100.000 usuarios. Pero, ¿cómo hace? ¿Quién le subsidia? Va a ser el gran consumidor. Entonces, le hace bajar. Si aumenta la demanda, ¿no? recompensa su inversión. Entonces, mientras no tengamos eso, no va a haber postores para las concesiones de distribución. Ahora, llama la atención con esta muy clara explicación, tanto de la, de la viceministra como de Felipe. Claro, ¿por qué entonces no se promueve una normativa que lo que busca es no solamente promover nuevas inversiones, sino también eh, mejorar realmente la calidad de vida de familias y mejorar la y eso me parece un punto fundamental, ¿no? la competitividad de las empresas, y para dar la, la, el pie Carlos, porque claro, si me pongo a pensar, si yo soy una empresa de ladrillos, donde, a ver, ¿dónde voy a poner mi inversión? La voy a poner en Lima, donde sí tengo una tarifa eh, mucho más baja por el gas natural, o la voy a poner en Arequipa, o la voy a poner en Piura, donde el costo de la energía me va, no sé, significar 50, 70% más. Creo que ese es, ese es justo la, el, el punto, ¿no? Eh, eh, digamos, interesantemente, en una experiencia desde el sector público de ponerse de acuerdo, incluso en un momento de crisis política grande, ¿no? De ponerse técnicamente de acuerdo en un proyecto de ley que busca resolver eh, o, o dar las condiciones, ¿no es cierto?, para que estas inversiones se realicen, ¿no? Y recuperar el tiempo perdido porque, bueno, esta, 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 eh, el CITGAS, ¿no es cierto?, que mencionaba, se adjudicó hace ya varios años y está ahí, eh, digamos, en stand-by hace varios años, eh, y entonces la agenda de masificación se ha ido retrasando, eh, de recuperar en algo ese tiempo perdido lleva al menos dos años esperando en el Congreso la aprobación que quería, ¿no? que explicaba hace un momento, eh, eh, quería modificar estos, estos, este umbral eh, que le hubiera restado pues, la esencia a la norma y hubiera dejado sin efecto digamos, la intención que está buscando de lograr estas tarifas competitivas para que puedan eh, ser rentable eh, eh, desarrollar los, los, los ductos a los hogares. Entonces, ese es un, ese es un primer digamos, gran eh, propósito que deberíamos tener y donde está, deberíamos estar todos de acuerdo. Creo que queda claro que técnicamente hay bastante consenso alrededor de, de, de esa norma. Se aprobó en consejo con, con el visto bueno de, de varios ministerios que podrían eh, eh, haber... Este, hecho algún efecto, alguna observación y no lo hicieron. Entonces, creo que hay mucho consenso técnico. Si no se ha aprobado en las condiciones propias, es, es más un tema político, ¿no? Hay intereses detrás, como mencionaba Felipe. Y lo segundo, creo también que hay que mover en esta agenda, eh, y porque tiene que ser, creo que, que eh, también en el más breve plazo, porque hoy creo que bajo este, esta gestión eh, en el MINEM, en el MEF, yo creo que, que hay condiciones que de repente no van a ser las mismas condiciones en el 2026, para poder dar soluciones más rápidas y concretas al desarrollo de ductos, ¿no? estos que hablaba de ductos que puedan llegar eh, a Arequipa a partir del, o, o hacia el sur, ¿no? eh, y a partir del cual se pueda hacer incluso más rentable la distribución hacia regiones de la sierra, que es donde esta competitividad en la energía se sufre más. ¿no? Porque de repente en la costa eres más competitivo porque tienes el puerto y la carretera a la mano, y la energía, bueno, ya, ¿no? Eh, no importa que sea tan cara, pero en la sierra es mucho más complejo. ¿no? Entonces, creo que... que ver alternativas, eh, ¿no? y hay varias propuestas ahí de los, de, los, de los actuales concesionarios, de poder hacer esto en, en un tiempo corto, de poder eh, firmar una enda en este año y medio que le queda a este gobierno, creo que es algo que vale la pena explorar, eh, evidentemente de la manera técnica eh, eh, y correcta, ¿no es cierto?, que permita que esto... Eh, eh, que esta masificación llegue a más peruanos eh, eh, y que creo que les va a sumir, sumar a, a la competitividad, como hemos hablado, que es importante en este contexto de cada vez menor crecimiento del PBI. Eh, eh, voy a poner como quizá abogado del diablo, Nicolás, eh, eh, y, y tratar de decir, a ver, son los argumentos que escucho del otro lado. No, este proyecto de tarifa única lo que busca es simplemente impulsar un proyecto en específico y beneficiar a un grupo, a un grupo determinado y no piensa, digamos, en... en al beneficio de, de todos los peruanos, que es uno de los argumentos que se han estado lanzando. 
Sí, no, y efectivamente, desde el Congreso, que está con un afán populista o también, obviamente, de intereses de, de otros lados, se, se dijo, no, ya vamos a poner una tarifa única, pero solo para la población vulnerable. ¿eh? Incluso en algún momento para del el proyecto menos, se hablaba de... Para consumos sí, de 50.000 metros menos, cúbicos claro, por día. Menos de 50.000 metros cúbicos por día. Para que la gente lo entienda, ¿qué es menos de 50.000 metros cúbicos por día? O sea, ¿qué, qué clientes son? Son los residenciales. Los chiquitos, ya. Sí. Hemos dicho que no da la escala, o sea, no sí. permite la escala. Sí, o sea, digamos, revisando las, las, las tarifas de... de Obviamente no hay que compararle en las regiones, pero de, de Cali, de cuando hacen en Ica, más o menos el, el, el consumo de, de menos de, de 50.000 es el, el 2 o 5% del de consumo de gas total. Entonces, estás quitando, o sea, de saque estarías masificando el gas, pero excluyendo el transporte, ¿no? O sea, con ese, esos 50.000 no hay tarifa nivelada para los grifos. Entonces, el gas natural vehicular en Arequipa o en el norte va a seguir siendo 100%, 70%, 120% más caro. Entonces, sí. Porque haces inviable cualquier inversión. Claro, porque la tarifa va a seguir siendo... O sea, la tarifa de... Lo que pasa es que, claro, en Lima hay el ducto, ¿no es uh -huh. cierto? Y llega por... Para llevarlo al resto de ciudades, donde no hay ducto, se lleva liquefactado. Entonces hay un costo Así mayor es. de liquefactar, de regasificar, de administrar la red y de que llegue al, al grifo o a los hogares. Entonces, hay un costo mayor. Es, 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 y eso es lo que EBI hace que no sea competitivo. ¿No? Entonces, la tarifa única lo que busca es que se haga competitivo para que se hagan las inversiones, se armen las redes y creo que clave eventualmente se construyan los, los, los ductos. Sí, ¿no? son varias se llegue cosas. Al, al sur, para, ya ahí hablamos de transición energética, para que tengamos reservas que garanticen a las renovables, la, la continuidad, en fin. Hablamos ya de otros usos del, del, del gas natural. Pero tal como está, y aparte que, en verdad, ¿de dónde salió el 50.000? Yo no lo sé, no sé si la viceministra sabe o alguien sabe por qué a alguien se le ocurrió poner 50.000 y no 100.000 o 30.000 en, en, en las tarifas de, de calidad de, que son reguladas por Resinamín. No hay ningún rango que vaya hasta 50.000. De hecho, va a 10.000, 20.000, pasa a 300.000. No sé por qué pusieron el, el 50.000. Pero con ese 50.000, la masificación para los taxistas, para el transporte, queda fuera. Porque el gas natural en el norte, en el sur, en la sierra, se sigue siendo igual. Y para las pymes también. Para las industrias. ¿También? Y para las pymes sin duda. Claro. ¿no? Pero Entonces, pymes perfecto. que son cientos de miles de pymes se quedan fuera también. Y, y, ese, y volviendo al argumento de, oye, pero van a ser este, los usuarios que subsidian a las, a las grandes industrias, como ya se mencionó, hay un esquema de subsidios cruzados. En Lima las grandes industrias subsidian el, el, la tarifa eléctrica de, de, los, de los hogares. Y además... Cuando se ha construido esta red, por la garantía que se dio para, para la construcción de la red, todo el Perú, todos los peruanos subsidiamos la, 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 la construcción de la red, de la cual, obviamente, nos beneficiamos por el consumo de energía eléctrica que ya dije, pero en, en las regiones nadie se ha beneficiado por el consumo, consumo de gas como sí lo han hecho los, los medios. ¿no? Entonces, ese argumento no... Ahora, yo creo, Omar, que acá hay varias medidas que tienen que hacerse a la par. Uh -huh. Para que sea eficiente tiene que ser con gas natural. Uh -huh. Entonces tiene que hacerse los sistemas de transporte de gas natural, o sea, los grandes ductos, así como el ducto que viene desde Camisea hasta Lurín o a Melchorita. ¿no? Entonces eso está, como usted lo ha señalado, no se ha detenido el sistema de transporte de gas que era al sur, ¿no? que tenía que ir a todas las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Purima, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua. ¿no? Entonces... Primero fue por el tema de Odebrecht, los problemas sí. legales. Sin embargo, también este se le encargó a Proinversión, el tema de la licitación. Ha terminado el primer estudio, ¿no? ratificando la ruta que debería de llevar el, el gasoducto. Sin embargo, también ha habido este, un periodo de, de inacción un poco por el COVID y otros sí, temas claro. que hemos tenido que volver a impulsar. Entonces, estamos en la segunda etapa, porque creemos que sí se tiene que impulsar los ductos, Entonces, para que se haga ya el estudio de demanda y otros. Pero también lleva la reflexión, ¿no? Debemos de tener un planeamiento de estos grandes sistemas de ductos. Porque se hablaba de que se debe de llevar también al norte. Sí. Tenemos que llevar al norte, al sur. Ahora se presenta una oportunidad que también hay una propuesta que está en idea todavía, lo de el transportador de gas natural, ¿no? El TGP, ¿no? Sí, sí. Que va a llevar por, por, la por la costa. Entonces, todas esas alternativas hay pero esas las tenemos que impulsar. Ahora, sí, todo, sí. Pero todo está supeditado a la aprobación de la tarifa nivelada. Eso porque si no hay una tarifa única, sí, eso no hay inversión que venga ese, porque no hay demanda. Ese detalle, ese detalle bien importante, sería importante que, que lo destaquemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo decía Felipe, ¿qué pasa? Ok, en el Congreso 
se iluminan, deciden aprobar el proyecto que mandó el Ejecutivo sin estas artimañas que, que, que pusieron y sale el proyecto. ¿Qué eh, potenciales inversiones, ojo, sin hablar de la industria que se podría conectar, ¿no? ¿qué potenciales inversiones no se podrían dar si sale la tarifa única como se ha planteado? Es decir, ¿qué proyectos ya tendríamos en cartera y no sé si han hecho el cálculo de cuánto se podría gatillar en inversiones? Solo hablando de proyectos de transporte de gas natural. Bueno, se darían las concesiones ¿no? de distribución de las Así siete es. regiones, Así es. que mm. estaba pendiente de proinversión. Habría más atractivo para otras concesiones en el norte y también este para el tema de los grandes ductos. A ver, lo que pasa, Omar, es que ahí hay creo que dos factores eh, complementarios que hay que traer a la mesa. ¿no? Una vez que tú apruebas la tarifa nivelada, como dice la viceministra, ya hay un incentivo para entregar las concesiones de, de distribución, pero adicionalmente a ello entran dos factores. Uno, que ya la, la petroquímica está muy avanzada, que es otro factor de generación de demanda. Entonces, entre la tarifa nivelada y la petroquímica, y hay condiciones para hacer inversión en infraestructura de ductos. Ahí tienes dos componentes, la infraestructura de ductos, que es una, la propuesta del tema de cómo llegar, eh, hacer el transporte del gas natural al sur, donde nosotros como sector privado consideramos que la más eficiente y la más rápida es el, el ducto de TGP por, el, por, la, costa, por la costa sur. ¿Se calculó cuánto, cuánto es ese proyecto? Sí, ese proyecto son más o menos mil millones, mil, 800 mil, mil, millones, mil, mil millones de dólares, ¿no es cierto? ¿De TGP? Sí, 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 sí. Entonces, hay, a ver, si sumamos la petroquímica, 2.000, 2.300 millones de dólares, 1.000 millones de dólares del ducto de TGP. Ahí nomás tienes 3.300 millones de dólares. Y el proyecto de siete regiones. Por eso. Y de ahí vamos al tema de que una vez que tú creas la tarifa nivelada, viene la, el crecimiento a la demanda y en consecuencia en todas las regiones hay que hacer la inversión de infraestructura de ductos. ¿No es cierto? Y ahí vas a tener inversiones importantes porque ya va a ser rentable. Entonces, si tú quieres poner un número en la mesa a grosso modo, estamos hablando de las inversiones en infraestructura de ductos en los próximos eh, cinco años en Perú, no van a bajar de 5 mil, 6 mil millones de dólares, que es un poco lo que... Nosotros hicimos un estimado de cómo está la situación de los kilómetros de infraestructura de ductos de Perú comparado con Argentina, con Colombia y con Bolivia. O sea, nosotros estamos... Eh, Bolivia tiene el doble de kilómetros que nosotros en infraestructura de ductos. Este, Colombia creo que tiene 11 veces más. O sea, estamos muy atrasados. El tema es que la infraestructura de ductos va a seguir al crecimiento de la demanda. Y el crecimiento de la demanda va a venir con la tarifa a nivel. Entonces, solo para, realmente estamos en el juego de los huevos en la vagina. Solo ¿no? para, para destacar, me parece algo muy importante que, que mentalizar para, para todo el mundo que esté involucrado en esto. Es decir, si finalmente se viabiliza el proyecto de la tarifa única, esto podría gatillar inversiones en los próximos cinco años, solo hablando de lo que es infraestructura para que llegue a unos 5 mil millones de dólares. Y nos estamos olvidando que eso va a gatillar el desarrollo de la exploración y explotación del gas natural. Que es el punto que falta, si quieres, claro. ¿no? porque hemos hablado de tarifa nivelada de, de, de los ductos y falta también cómo, cómo garantizamos que haya camiseas para, para claro. rato. ¿no? Y, otro, y otro factor más, sí, es que no, no olvidemos. Y es que entonces, una vez que ya la tarifa nivelada, viene el tema del transporte público. Ajá. ¿Y qué pasa con el transporte público, Omar? Que en consecuencia vamos a tener inversiones de miles de millones de dólares en el cambio de toda las la infraestructura de abastecimiento y las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que todas las estaciones de servicio, todos los grifos, van a invertir para tener oferta de gas natural, vehicular, y toda la infraestructura de transporte, de almacenamiento y distribución va a cambiar. Entonces, esta decisión de tarifa nivelada, infraestructura de ductos, va a gatillar también inversiones en exploración, inversiones en, en toda la cadena de abastecimiento y en estaciones de servicio. Si todo eso lo sumamos, estás hablando de que las inversiones en gas natural van a ser tanto más importantes que la de minería en los próximos años. Es, es, viceministra, es una bala de plata que efectivamente podría gatillar esos niveles de inversión. Sí, claro. Sí, es lo que se ha visto también en el desarrollo del proyecto Camisea. Son casi los mismos montos de inversión. Que, y que no nos, digamos, y estos mecanismos de subsidios que hablamos, ustedes me, me, digamos, me, me pueden confirmar lo que voy a decir, eh, 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 no nos es ajeno, o sea, no es un mecanismo no. que en el Perú recién vamos a implementar. El, o sea, el, el, desarrollo, se el desarrollo de mayores conexiones para otros servicios, incluido el mismo gas, ha usado este mecanismo ya antes. 
pero hay que usarlo bien, hay que plantearlo adecuadamente. Yo creo que el Ejecutivo es un, un esfuerzo importante en, en, en presentar este proyecto y es, es si quieren, esta vale plata, como vas comentando, para el desarrollo de estos otros, de estos otros aspectos, ¿no? los ductos y la exploración. Por eso yo decía, Omar, que son varias, varias ¿no? estrategias que tenemos que seguir. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? porque la petroquímica también estaba estancada, sí, sí. pero ya hemos obtenido que nos den la delegación de facultades. Sí. En este mes vamos a sacar ya la ley en la cual se está garantizando la molécula del gas, que es el primer interés para desarrollar una industria petroquímica, pero si sí te pones a pensar, si sí, este proyecto va a contribuir al sector agrario, porque vamos a producir urea y nitrato de amonio, ya no vamos a importar, entonces va a mejorar nuestra balanza, pero por otro lado, tú te das cuenta que esa petroquímica va a ser esa demanda ancla, la que se señala en donde se ubique, la concesión de distribución que tenga ahí, va a estar garantizada la inversión. Entonces, son varias cosas. Por otro lado, le estamos dando mayor valor agregado a nuestro gas natural, porque tú sabes que se está reinyectando parte del gas natural. Sí, sí, Entonces, sí, ahí con 100 demanda. millones. O sea, por eso, todas esas estrategias que estamos planteando las tenemos que dar para desarrollar. Y no te olvides, el de gas. también el componente eléctrico, ¿no? El componente eléctrico es otro tema importante. Si bien el día de hoy el gas natural es 43%, y puede llegar a 50%, no te olvides que nuestra reserva fría sigue siendo de diésel. Hemos tenido dos años sin lluvias, dos años secos que hemos tenido que generar electricidad con diésel. Eso nos ha costado 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares, Omar. Y lo que va a correr es que el fenómeno del niño se va a hacer más recurrente. Si nosotros seguimos dependiendo que nuestras reservas de generación eléctrica sea diésel, que importamos y que es más contaminante, lo estamos poniendo en riesgo. Veamos el caso de Ecuador. Entonces... El tema del gas natural y la masificación del gas natural es fundamental también en el sector eléctrico para cambiar nuestra dependencia hacia eh, combustibles fósiles más contaminantes y caros y reducir el riesgo. Fíjate, eh, Omar, solamente mencionar, si tenemos un año seco, sin lluvias, como hemos tenido los dos últimos años, y Dios no quiera, tenemos un problema con el transporte del gas natural de camisea por un mantenimiento no previsto, tenemos que importar diésel, como ha hecho Ecuador. ¿Sabes qué hace Ecuador? Para el día de hoy genera electricidad, ha contratado un buque que le cuesta 180 millones de dólares, solamente el buque, para poder generar electricidad con diésel. Esto llevaría a que las tarifas eléctricas se incrementen sustancialmente y nuestra competitividad económica se vaya al suelo. Entonces, necesitamos avanzar. Esto no es un tema. El tema de la tarifa nivelada es lo que va a permitir desbloquear una serie de otras decisiones que ya el Ministerio ha priorizado. Ahí, ahí es interesante, Nicolás, por favor, ¿tenías algo en...? No, yo quería resaltar justamente lo que, lo que comentaba Felipe, porque el, la, la, la inversión en los ductos va a permitir justamente que la reserva fría este, sea a gas, y eso también da es, en el tema sostenibilidad, porque permite eh, que la energía renovable, la solar, la eólica, tenga como reserva al, al gas y no al, al diésel y se, se, y se asegure el, porque el problema de la, de la solar es que obviamente cuando no hay sol no hay, no hay energía ¿cómo, cómo eh, generas ahí eh, energía? quemando diésel entonces si eso lo haces con gas natural haces sostenible y segura la, la, la energía renovable entonces es como que generas un cambio también ahí en, en la transición y en la matriz que no estamos viendo y el tema de la, de la exploración ¿no? porque sí, o sea tenemos eh, grandes reservas, pero no son infinitas, y están disminuyendo y no se ha invertido casi nada en exploración en los últimos años. En el 2023 creo que fueron 2.7 millones de inversión en exploración en gas natural, que es, es nada. ¿no? Entonces, y, y ahí hay que tener cuidado de no terminar en el modelo boliviano. No estoy diciendo que vamos a llegar ahí. <risa> Tenemos, gracias a Dios, a un liderazgo del Ministerio de Energía y Minas que lo entiende perfectamente, pero en los últimos gobiernos, la, la visión del Ministerio de Economía era que era más, impor, más barato importar combustibles. Y entonces no se ha incentivado la inversión en exploración por un desconocimiento, Omar. Cuando tú inviertes en exploración de hidrocarburos, no sabes si vas a encontrar crudo de petróleo o gas natural, eventualmente no ocurre, o ambos. Entonces, el, el tema de conocer que la inversión en hidrocarburos es para descubrir también gas natural, ha llevado que el día de hoy el Perú esté fuera de toda competitividad en exploración. Nos toma cuatro años obtener una licencia para explorar en el Perú, cuando entre en Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, entre cuatro y ocho meses. Yo, yo, yo sé que no es el tema, pero le, le paso la, la pelota a Nicolás nuevamente. 
Eh, claro, ya, llama la atención la, la barbaridad de plata que nos hemos, que hemos gastado los peruanos y muchas veces tirado eh, en una mega refinería y en Petroperú y todo lo que conocen que daría para otra mesa en particular, que no es la intención de abordarlo acá. Pero claro, uno dice, oye, teníamos esto de gas y que podía gatillar, pues, la inversión no del Estado, sino, está, a ver, al menos, al menos 5 mil, 6 mil millones de dólares en, en toda la infraestructura de ductos. Es Nicolás, no sé cómo es ese, ese sin sentido. Sí, no, yo, yo no revisaba también los datos que mencionaba Felipe de Colombia tiene la penetración de gas natural 81%, Argentina 79%. Y, y obviamente es el lado competitivo, pero incluso también el lado social, porque el pues, gas natural permitiría este, en, en regiones de, de la sierra en la, la, la cabrefacción, o sea, dejar de estar alineando frazadas, todos los... Es, es la solución al frío. Este, entonces, Sin duda. Tiene un componente social eh, y claro, sale el argumento, no, pero ¿cómo vas a subsidiar a, a, a las industrias? Bueno, pero el modelo en el Perú ha funcionado así, el subsidio cruzado que hace que lo, lo, los consumidores anclas jalen el, el, la, la inversión, antes en la inversión, ¿no? Entonces, sí, o sea, la, y por último, y escuchaba a, a un ex viceministro también, Eric, Eric García, decía, me parece tan raro que pongan un tema técnico como los iguataminos ¿no? en una ley. O sea, la ley, la ley suele ser general, porque imagínense de acá crece el consumo y que tenemos que modificar la ley para que se cambie. Es. Eso debería estar en todo caso una discusión en el reglamento, técnica, con estudios de cuánto, cuánto cuesta, cuánto no, que no existe, ¿no? Entonces... Bueno, no, no, claramente, no, claramente la motivación es otra. Sí, sin duda. Creo que... Creo que ahí, eh, nuevamente, yo vuelvo al tema de, de la pobreza. ¿no? Creo que, sí. o sea, porque es importante lo que, digamos, eh, estos montos de inversiones van a ser importantes para dinamizar la economía, que como sabemos no anda, no anda en su mejor momento, pero más importante, porque finalmente más crecimiento, más inversión se traduce en menos pobreza, es cómo atendemos esa pobreza. ¿no? Y en lo que vamos generando oportunidades de empleo para estas familias, una forma de, de, de ayudarlos es, es a través de, Ahorro, de más ahorro. Y yo creo que la energía... Bono, ¿no es y, y es más efectivo que, 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 que un bono que, claro. eh, sin, sin, digamos, es este... Sí, claro. y entonces ahí es donde creo que la, la, hemos, hemos, tenemos la gran oportunidad de recuperar esos tiempos que hemos ido perdiendo, ¿no? Y entonces ahí hemos dejado, creo, como cuatro o cinco ideas de, de cuál es esta... esta y mira, de Omar, y los datos aquí no me deja me mentir la viceministra. En el caso de transporte público, ¿ya?, la migración de nuestra matriz de transporte público de diésel a gas natural vehicular generaría un impacto inmediato en la reducción de los fletes. Entre 20 y 30%, no dicho por nosotros, dicho por la Asociación de Transportistas. ¿eh? ¿Qué significa, Carlos? Una reducción de 20 o 30% de fletes. Significa que el costo de transporte de alimentos, de medicina, todo bajaría. Entonces... Porque una de las principales fuentes sí. de inflación es el tema del costo del transporte, ¿no es cierto? Entonces, como país, ya no olvidémonos, de, como país, ¿cómo no, ¿cómo no tomamos la decisión de una vez de ir al tema del cambio de la matriz de transporte público a gas natural, que producimos al 100%, que tiene precio regulado y que es menos contaminante y que adicionalmente nos va a permitir reducir los costos de los fletes y también del transporte de pasaje? Bajaría el costo de los pasajes también en el mismo porcentaje. Entonces... ¿Por qué no tomamos la decisión, Omar? Creo que más bien estamos distraídos en temas que no son relevantes para nuestro país. Así es, así es. Nos, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, de una, de una, de una conversación muy interesante y, y que a mí me gusta esto porque va directamente el día a día de los peruanos. Es, es tangible, digamos, esto que estamos conversando. Les pediría a cada uno de ustedes unas reflexiones finales sobre este apasionante tema y, y, y las expectativas, sobre todo, porque... Digamos, el partido no está perdido, está no. entiendo, en la cancha en este momento del Congreso de la República, sí. viceministra. Bueno, nuestro compromiso siempre es de seguir incentivando ¿no? este desarrollo sostenible, impulsando el sector hidrocarburo, porque creemos que en esta transición energética, que debe ser justa, porque señalamos que sea justa, porque tiene que ser de acuerdo a cada país y a los recursos con que cuenta, el gas natural va a jugar un rol muy importante. Y eso va a permitir que seamos nosotros autosuficientes en nuestro consumo energético y va a dar seguridad al país. Y nuestra política va a ser esa, como le hemos contado, seguir promoviendo la exploración y explotación, los sistemas de ductos, el tema de crear grandes cargas y insistir con esto de la tarifa única en todas las regiones del país. Nicolás. 
No, gracias. Este, destacar el, el, el consenso a través de la, de la masificación y la necesidad de tomar las, las mejores medidas para lograr que no solo nos beneficiemos a través del sistema eléctrico, sino todos los peruanos podamos tener este gas natural eh, barato, ¿no? Eh, y que es lo que busca la, la, la tarifa única, sin entrar en, el, en, en estos debates con intereses detrás de, de si es que se subsidia o no se subsidia a, a la industria y al comercio, porque creo que ya lo han mencionado todos, eso justamente es lo que va a permitir la, la masificación. Carlos. Sí, creo que tenemos una eh, eh, gran oportunidad, ¿no? Eh, si de verdad que cree, que, que queremos como país, creo que en este momento tenemos más certidumbre del que podemos tener acerca de lo que va a ocurrir después del 2026. Entonces, lo veo como una, una gran oportunidad para, para, para el Ejecutivo, para el, para el Congreso mismo, de poder hacer uso de todas las herramientas que tenemos a la mano para enfrentar dos problemas. ¿no? El menor crecimiento del PBI que, ten, que estamos experimentando y, el, y, el mayor, eh, y, el, y la mayor pobreza. Queremos combatir eso, el gas es una oportunidad para hacerlo, la masificación a través de la tarifa nivelada, los ductos y mayor exploración. Creo que si vamos sentando eh, eh, las mejores condiciones para estos tres aspectos, vamos a avanzar en esto. La petroquímica. Así es, así es. Felipe, por favor. Bueno, eh, eh, resaltar que esta es una política pública prioritaria para el país, que goza de consenso de todos los sectores, y en consecuencia hacer una invocación al Congreso de aprobar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para que se apruebe la tarifa nivelada a todos los clientes regulados y de esa manera podamos destrabar y hacer realidad la masificación a las regiones, que va a ser una verdadera fuente de descentralización económica y también de reducción de la pobreza energética, en beneficio principalmente de las familias más pobres de nuestro país. Exactamente. ¿no? Lo que se busca es pensar justamente en la mayoría, en las grandes mayorías que son las millones de familias en el país. Lo que se busca es pensar justamente en cómo generar más inversión y ha quedado clarísimo que si se logra destrabar este proyecto lo que vamos a tener es una mega inversión. Es solo hablando de infraestructura sin contar toda la industria que podría instalarse en diferentes regiones con precios más baratos. Haría mucho más competitivo justamente diversos sectores y también haría mucho más competitivo a diversas regiones y no nos olvidemos algo que Carlos pone muy bien sobre la mesa, el tema de reducir la pobreza en un país donde lamentablemente el 30% de la población es pobre hoy por hoy. Entonces, nuevamente, la pelota está en la cancha del Congreso de la República. La idea es que se priorice el interés mayor y no esos pequeños, minúsculos intereses privados de determinados grupos que sabemos quiénes son y que siempre están en los pasillos del Congreso de la República. Muchísimas gracias por estar conectados a esta mesa. Quiero agradecer nuevamente a la viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, a Felipe Cantuaria, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, a Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y también a Nicolás Bessich, coordinador general de Videnza Instituto, y a cada uno de ustedes por seguirnos, evidentemente, Toda esta información la van a encontrar en todas las plataformas de gestión y un agradecimiento muy especial, como siempre, a la Universidad ESAM por brindarnos este espacio y también todo el apoyo técnico, como siempre. Eh, la academia es fundamental, y insisto en esto, la academia es fundamental en este tipo de discusiones. Tengan un excelente día.